各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这期话题我们说一说俄罗斯媒体披露啊，俄军空降兵在战场上损失惨重。最近俄罗斯电视新闻呢搞了一个访谈节目，主持人问嘉宾呢为何在前线很难见到俄罗斯的空降兵，嘉宾呢很尴尬的回答说，冲突一开始啊，俄军就失去了百分之四五十的空降兵，奇装满员的部队啊已经没多少了。这虽然让俄罗斯人很难接受，就是乌克兰战争中的一个事实。从历次战争看呢、啊。空降兵的使用呢，一直是一个难度很大的课题。空降兵要深入敌后，可以起到兼兵奇袭的作用，但是空降兵呢，不具备很强的火力，也不能携带很多的给养，需要地面部队的及时的接应。当面对较为强大的对手的时候，陆军部队的接应如果不够及时，那空降兵的处境就很困难了，有可能遭到巨大的损失，还有可能全军覆没。空降兵战术呢，是随着航空技术的成熟而发展起来的。一战期间呢，并没有出现空降作战的案例。两次大战期间，各主要国家都积极的探索空降战术。一九二九年，苏军空降了四十五名士兵呢，到中亚城市加尔姆，前歼了一股白匪军，尝到了这种新型作战样式的甜头。二战期间，空降作战的战力开始丰富起来。二战初期，纳粹德国积极发动大规模的空降作战，成功的夺取了荷兰马斯河大桥和比利时的。埃本埃马尔要塞。1 9 4 1年，德军发动了规模巨大的克里特岛空降作战。因为是渡海攻坚嘛，这次战斗啊，没有能够得到德国陆军的支援。德国海军的力量呢，也很微弱，基本上是靠空军或空降兵自己拼命。结果，纳粹辛辛苦苦选拔的空降兵，在这次行动中损失惨重。希特勒自此以后，就再也不敢把空降兵当成突击的矛头了。盟军方面呢，也一直在尝试大规模的空降作战，其中有成也有败。在诺曼底登陆的当天呢，美国组织了大规模的空降，取得了一定的成功。但是英军主持的城市花园行动空降作战就遭到了惨败，因为情报泄露，空降场险阻不合理，三万五千名空降兵战死一万四千七。二战结束以后啊，世界上再也没有进行大规模的空降作战。在朝鲜战争和阿富汗战争期间，虽然都有空降兵的身影。但是规模呢都不算太大。苏联一直非常重视空降兵的建设和发展，空降兵和陆军、海军、空军战略火箭军并列为五大军种。每一次红场阅兵的时候啊，空降兵们都穿着独特的空降战斗服，端着特制的短突击步枪走过红场。空降兵作为精锐突击力量，选拔和训练呢都需要相当长的周期，不像普通的预备役那样，征召上来培训几个月就可以上战场了。所以在今天的前线，不太容易看到俄罗斯空降兵的身影。这一切啊，都给世界各国的军队提出了一个严肃的话题：在今天的信息化作战环境下，空降作战应该如何组织和协同？空降兵部队应该如何的培养、培训和装备？如果不能够很好的回答这两个问题，就会让这些优秀的战士白白的流血牺牲。台独当局一直在美国的怂恿下，绞尽脑汁设法对抗解放军的空降兵。台军想出了对付空降兵的许多千奇百怪的战术，比如说把吊车集中在可能的空降场，竖起吊臂，防止空降兵落地。美国特意向台出售地雷和各种反坦克导弹等武器，在一定程度上呢，也会给空降作战带来威胁。所以啊，徐起俄军在乌克兰冲突中空降兵使用的经验或教训是完全有必要的。好，这句话题我们就说到这里。